പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് രണ്ട് തരം ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സുകൾ അത് ട്രാൻസ്ഫറും പ്രൊമോഷനും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് രണ്ട് സോഴ്സുകളാണത് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സും അത് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ധാരാളം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകളിലെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലത് ഭാഗത്തെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങൾ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം അണ്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ദ വേക്കൻ ജോബ് പൊസിഷൻസ് ആർ ഫീൽഡ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആയി സ്ഥാപനത്തിലെ വേക്കൻസികൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വേക്കൻ ഒഴിവുള്ള പൊസിഷനുകളിലേക്ക് വേക്കൻസികളിലേക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുറമേ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരെ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഐ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റിക്രൂട്ടിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിനാവശ്യമായി എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് വൈഡ് ചോയ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് ന്യൂ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ധാരാളം ചോയ്സ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ പോരായ്മയും അത് തന്നെയാണ് ചോയ്സ് കുറവാണ് അതായത് നിലവിലുള്ള വേക്കൻസിയിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിന് അതല്ല ധാരാളം ചോയ്സ് ഉണ്ട് പല മെത്തേഡുകളും പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഡ് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ടാലൻറ്റ് ന്യൂ ബ്ലഡ് പുതിയ പുതിയ ആൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല സ്ഥാപനത്തിന് പുറമേ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ പോരായ്മ അതാണ് സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവരും അത് പുതു രക്തം ഫ്രഷ് ടാലൻറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് ആ പോരായ്മ ഇവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് പുതു രക്തങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് പുറമേ നിന്ന് ഫ്രഷ് ടാലൻറ്റുകളും ന്യൂ ബ്ലഡുകളും സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നിലവിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ കോമൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അതായത് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രീതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡിറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം ഇതോട് ഡിറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവുള്ള ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് വേക്കൻസിയെ സംബന്ധിച്ച ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏത് ജോലിയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളി സ്വഭാവം എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെലക്ഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നാണെന്നൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിക്കുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനും സമയത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യതയുള്ള അതിലേക്ക് അർഹരായ അനുയോജ്യരായ എംപ്ലോയീസുകൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സുകൾ അവിടെ ഹാജരാവുന്നു ആ ദിവസം ഹാജരാവുന്നു അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യരായവരെ ഈ ആ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റിക്രൂട്ട് ചെയ്യ
This method is used for filling casual vacancies. A tal kaliga orivuga nigatan vendi tana dubia ekina de. Yetertil orivuga joligalana of unskilled or semi skilled jobs. Ade avidakta arda vidakta. Athasham vidakun no ashamilata. Skilled alata. Avola unskilled dia, semi skilled dia. Avidakta toilaka jolival like a vacant cigal. Tal kaliga might turn down the vacant cigal. Fili ameditan director recruitment method. You say that they apply chain there. Otherwise, this method is less expensive or inexpensive method. Is there a valera chalo corana or method on a DDN direct recruitment method? Otherwise, this is used at the time of rush work. I valera jolita reckon down. I never jolical jolicare calcul jolicare ocean verba rush work jolita reckon down bold. Otherwise, or a lingual permanent workers are absent. I still a jolicar, still a toilalical absent out with the same. Athena Sunderbell and Director Recruitment. Cashel vacancy will fill a meditane. A talcaligo or even Nigatan Venditane. Director Recruitment number Ubioikna, the Stabram, Ubioikna, the Adopt to Chain the Narto. Okay, second one. I the external sources of recruitment in the Dandama the method. Cashel colors. Cashel colors. E point of pertain Shadiga. Either Matram Chilaparishagal, Dandu Markinum, Nalu Markin, the Chose Chetendu. Above in the topic, my one the peta previous or question say e video of Sana Bagatu number explain jay and discuss a and above either my one the peta questions in an order than Kapaja Pritram. Up either Mathram Chodika and other the Vare Pradana Pertan either Mathram the Tiki deca, Shadika. Casual college no de Shikinade, Churkatil Jolie and Nishigonde, Pile Udia Gartian candidates, Sigulum, asked the Abanatil, Varar and Dangil. Varum bold, Angana Varina Samethe, Avada details a lamb Avada, collected Jeduka. Bavil pinied a peringilum, Ingana Uru vacancy very anagil. Ingana Kittia, a palace under Bangalai, business the Abanatil, one the Jolie and Nishichi boy every day. Shenika, the Amabesha Shenika, the one the boy read a list till Nenum. This number of vacancy is a recruit. That is the casual college. Okay, this is the Casual college. Sometimes, there are unsolicited applicants. That is the 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 applicants. Or seek jobs, jobs by letter, phone call, etc. Apo Joli and Nishikondi, Shenika, the Verna Beshagar, Office Laka Sandashi, Joli, and Nishikuno. In search of job, Joli and Nishikondi, and Arthur. Or a little seek jobs by letter, phone call, etc. Joli undo, vacancy undo in the letter, Vario, a little phone call, Vario, and Nishikarande. A database or list of such applicants can be prepared. Angana iteratil anneshi verinavada anneshi chaveruda, or a list tayara kuno. And screened as screen jayno to fill temporary vacancies in the future. Adi bavil verina talkaliga orugal, fill jayan vendi, adu parisho di chess screening narati, anneshi raivere, adil then recruit jayno. Okay. This method is also known as recruitment at factory gate. Recruitment at factory gate. Factory gate till which you want to recruitment in the good. E method in the area. Our moon period is the casual colors, unsolicited applicants, recruitment at factory gate. Okay, then this is an inexpensive source of recruitment compared to other sources. That is, the external sources of my third dimension ball is the one that is the one that is the one that is the one that is we will see that 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 we will Job vacancies are advertised in newspaper, journal, and on the television or different medias. That is the media. Newspaper, journal, television, net, 
തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത മീഡിയകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അടക്കം ജോബ് വേക്കൻസികൾ തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്നാണ് പരസ്യം ചെയ്യുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സീനിയർ പൊസിഷൻസ് ആർ ഫിൽഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് അതായത് സാധാരണ പരിചയ സമ്പത്ത് ആവശ്യമുള്ള സീനിയർ പൊസിഷനുകൾ അതായത് ഉയർന്ന തസ്തികളിലേക്കാണ് ഇത്തരം മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നർത്ഥം ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളാണ് വൈഡ് റീച്ച് അതായത് ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എത്തിച്ചേരുന്നു അതുപോലെ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയും ആ പൊസിഷനെ പറ്റിയും വേക്കൻസിയെ പറ്റിയും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകാനും സാധിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് ഇത് ഒന്ന് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചിലവേറിയത് നമുക്ക് പരസ്യം നൽകുക എന്നുള്ളത് ചിലവേറിയതാണ് രണ്ട് അൺനെസസറി റെസ്പോൺസസ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ റെസ്പോൺസുകൾ അപേക്ഷകൾ വരാം പല ഭാഗത്തും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്യൂട്ടബിൾ അപ്ലിക്കൻസ് അത് അനുയോജ്യരല്ലാത്ത അപേക്ഷകരും അൺനെസസറി റെസ്പോൺസുകളും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അതായത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് റൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളായി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അധികം മറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികളുണ്ട് അത് വേറെ ഇത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് അവയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടു ഫിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ അൺസ്കിൽഡ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ജോബ്സ് അതായത് സ്കിൽഡായ അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്കിൽഡായ വിദ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്ത ജോലികളുടെ വേക്കൻസികൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ ബൈ ലിങ്കിങ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ജോബ് എംപ്ലോ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് അതായത് ജോബ് സീക്കേഴ്സിന് ജോലി അന്വേഷകരെയും തൊഴിൽ അന്വേഷകരെയും തൊഴിൽ ദാതാക്കളെയും എംപ്ലോയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നവർ അതായത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിലുടമകൾ അപ്പോൾ തൊഴിലുടമകളെയും തൊഴിൽ അന്വേഷകരെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേക്കൻസികൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നർത്ഥം അതായത് ജോലിക്കാർ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും വേക്കൻസിയിലേക്ക് ജോലിക്കാർ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ജോലി ആവശ്യമുള്ള ജോ തൊഴിലന്വേഷകരായ ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഈ ഇത്തരം ജോലി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ള സോറി ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിട്ടു നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നു എന്നർത്ഥം അടുത്തത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റ് തലത്തിലാണ് എന്നാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസ് മറ്റൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ഇത് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് നാഷൻ വൈഡ് സർവീസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഏരിയാസ് അതായത് സാങ്കേതിക പ്രൊഫഷണൽ ഏരിയകളിൽ അത്തരം ജോലികളിൽ ജോ ഉള്ള ജോലിക്കാരുടെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ സേവനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജീരിയൽ മേഖലകൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജീരിയൽ മേഖലകളിൽ പൊസിഷനുകളിൽ ജോലി ഒഴിവുള്ള ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം യോഗ്യതകളുള്ള ജോലിക്കാരുടെ സപ്ലൈയും അപ്പോൾ ജോലി ഒഴിവുള്ള വേക്കൻസിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരുടെ ആവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ജോലി ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ജോലി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള അവിടെ സപ്ലൈ ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ചാർജ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് ഫീസ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് രണ്ട് ടീമിലും അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തൊഴിൽ ദാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തൊഴിൽ അന്വേഷകൻ്റെ കയ്യിൽ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് അതായത് നമ്മൾ പേപ്പറിലും അല്ലെങ്കിലും മറ്റു ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ജോലി ആവശ്യമുള്ളവരും ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ളവരും ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികൾ അവരുടെ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോം നേഴ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹോം നേഴ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലിക്കാർ ആവശ്യമുള്ളവരും ഹോം നേഴ്സിങ് ജോലി ആവശ്യമുള്ളവരും ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോം നേഴ്സിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹോം നേഴ്സിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആറാമത്തെ മെത്തേഡ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മെനി ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ക്ലോസ് ലൈസൺ വിച്ച് ദ ദീസ് കോളേജസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് മിക്ക വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ വൻകിട കമ്പനികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളേജുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് മോർ കോമൺ ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് അക്കൗണ്ടൻസ് അതായത് എഞ്ചിനീയർമാർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസ് തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രൊഫഷണൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലാണ് സാധാരണ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം മിക്ക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോളേജുകളുടെയും പരസ്യത്തിൽ അവിടെ നോട്ടീസിലും അവരുടെ കാറ്റലോഗിലും പറയുന്നതാണെന്ത് അതായത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇന്ന ഇന്ന കമ്പനികളിലേക്ക് നടന്ന് നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരസ്യം നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സെവൻത്ത് മെത്തേഡ് ഏഴാമത്തെ മെത്തേഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ബൈ എംപ്ലോയീസ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ബൈ എംപ്ലോയീസ് അതായത് ജീവനക്കാരുടെ ശുപാർശ റെക്കമെൻറ്റ് അതിലൂടെ ആവശ്യമായ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്ലിക്കൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ദയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് മേ പ്രൂവ് ടു ബി എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ വേക്കൻസി വന്നു അപ്പോൾ സ്ഥാപന അധികാരികൾ പറയാണ് നിലവിലുള്ള ജോലിക്കാരോട് നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിയമിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പ്രസൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ പാസ്റ്റ് ഓർ എക്സ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ എംപ്ലോയീസിനോട് ചോദിക്കാം റിട്ടയേർഡ് ആയാലും ആ സ്ഥാപനത്തിനും പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ റിട്ടയേർഡ് ആയി പോയ ആളുകളോടും ചോദിക്കാം സ്ഥാപന അധികാരികൾ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറ്റിയ ഒരാളുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസ് റെക്കമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ കൂട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ തൊഴിലാളികളോ റെക്കമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ആ മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ബൈ എംപ്ലോയീസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ആളുകൾ റെക്കമെൻറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വസനീയമായിരിക്കും അതായത് മേ പ്രൂവ് ടു ബി എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇതൊരു നല്ല സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ പരിചയത്തിലുള്ള അവരുടെ ഗ്യാരണ്ടിയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വിശ്വസനീയമായ ആളുകളെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന ഒരു നേട്ടം കൂടെ ഇതിന് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ദൻ എട്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എട്ടാമത്തെ രീതി ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അതായത് തൊഴിൽ കരാറുകാർ തൊഴിൽ കരാറുകാർ ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് അറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് അതായത് ലേബർ തൊഴിൽ കരാറുകാർക്ക് വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ അൺസ്കിൽഡ്
അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ പല വെബ്സൈറ്റുകളും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വെബ്സൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അതിലെന്താണ് ജോ വേക്കൻസികളെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി അന്വേഷകരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളുടെയും തൊഴിൽ അന്വേഷകരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ദീസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി വിസിറ്റഡ് ബൈ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കമ്പനീസ് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്താണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോബ് സീക്കേഴ്സിന് തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനികൾക്കും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനും ആവശ്യമായ വേക്കൻസികളിൽ അനുയോജ്യരായ ജോബ് സീക്കേഴ്സിനെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനും എന്താണ് തൊഴിലാളി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കമ്പനികൾക്കും സാധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ദ കോമൺ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ നൗക്കരി ഡോ ഇങ്ങനെ സാധാരണയുള്ള ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളാണെന്ത് നൗക്കരി ഡോട്ട് കോം എംപ്ലോയ് സ്ട്രീ ഡോട്ട് കോം ജോബ് സ്ട്രീ ഡോട്ട് കോം എക്സെട്രാ അപ്പോൾ വേക്കൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വേക്കൻസികൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്താണ് തൊഴിൽ അന്വേഷകർ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി അന്വേഷിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു ബയോഡേറ്റ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ തൊഴിൽ അന്വേഷകരെയും തൊഴിൽ ദാതാക്കളെയും തമ്മിലൊരു പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് ഒരു മെത്തേഡാണ് വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ മെത്തേഡാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ലിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഏത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേക്കൻസിയാണോ ഉള്ളത് ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ സമീപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ജോലിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ പത്തെണ്ണമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ പത്ത് മെത്തേഡുകളാണ് സാധാരണ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മെത്തേഡുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങൾ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികമായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം തന്നെ ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ എക്സ്റ്റേണലാവട്ടെ അത് മാത്രം തന്നെ ഒരു ലക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ലക്കത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഇതിന് തൊട്ട് ഉള്ള അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ടെൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ